Räkna organ och triangeln. Organ och triangeln beräknas som basen gånger höjden delat på 2. Som bas väljer vi den där linjen. Och höjden ska gå från motstående hörn vinkelbrett ner mot basen. Nu behöver vi få reda på hur långa de här längderna är. Vi mäter. Basen är 8 decimeter. Och höjden är 3 decimeter. Och här har vi alltså en rätt vinkel. Vi sätter in det i vår formel. Organ av triangeln är lika med basen, alltså 8, gånger höjden, alltså 3, delat på 2. Det vill säga 24 delat på 2, alltså 6, förlåt, 12. Och vi har mätt i decimeter och vi har multiplicerat på decimeter mått med varann. Alltså får vi åriga enheten kvadrat decimeter. Omkretsen på en cirkel är 120 cm. Beräkna radien. Omkretsen är sträckan runt cirkelns periferi. Och den är alltså 120 cm. Radien är sträckan från cirkelns centrum och ut till periferin. I det här fallet sätter vi pi till ungefär lika med 3. Här utnyttjar vi formen omkretsen är lika med pi gånger diametern. Diametern är hela sträckan. Från periferi till periferi genom cirkelns centrum. Alltså en diameter är två radier. Vi skriver om uttrycket som pi gånger två gånger radien. Pi sätter vi till ungefär tre. Alltså Ungefär lika med 3 gånger 2 gånger radien. 3 gånger 2 är 6. Så då vet vi alltså att 120 är ungefär lika med 6 gånger r. Nu har vi en ekvation som vi löser genom att dela bägge leden med 6. Stryka sexorna i högerledet. Och kvar får vi att radien är ungefär lika med 120 delar på 6, alltså 20. Och vi har mätt i centimeter. Vi har en rektangel med sidorna 8 och 6 centimeter. Vi drar en diagonal i rektangeln. Hur lång är den? Vi får en rätvinklig triangel och kan utnyttja Pythagoras sats. I den rätvinkliga triangeln är diagonalen vår hypotenusa. Det är den längden vi vill räkna ut. Längden på katetrarna är 8 och 6. Och Pythagoras sats säger att kvadraten på hypotenusa är lika med kvadraten på den ena kateten plus kvadraten 
på den andra katheten. Vi räknar vidare. 8 i kvadrat blir 64. 6 i kvadrat blir 36. Alltså kvadraten på hypotenusa är 100 cm. Men nu är det ju inte kvadraten vi vill ha utan längden på diagonalen, alltså hypotenusa. Och för att få bort kvadraten så måste vi dra roten ut på båda sidor. Då kan vi stryka bort kvadraten på rottecknet och kvar får vi att hypotenusan, alltså diagonalen, är lika med roten är 100, det vill säga 10 cm. På en karta i skalan 1 till 100 000 mäter vi upp avståndet mellan två orter till 12 cm. Hur stort är avståndet mellan orterna i verkligheten? Titta på skalan. När det större talet står till höger är skalan en förminskning av verkligheten. Så mått vi tar på kartan är större i verkligheten. Och I det här fallet är de hundratusen gånger större i verkligheten. Vi ska alltså multiplicera vårt mått med hundratusen. 12 gånger 100. Den här multiplikationen utför vi genom att skriva upp vår tolva och följa, följa den med fem nollor. En miljon tvåhundratusen. Och nu har vi fortfarande centimeter. Om vi nu vill ange det här måttet i kilometer istället så tänker vi så här. På varje meter går det 100 cm. Alltså har vi totalt 12 000 meter. På varje kilometer går det 1000 meter. Alltså har vi 12 kilometer. Avståndet mellan orterna i verkligheten är alltså 12 km. På en bild ritad i skala 5 till 1 är en geting 9 cm lång. Hur lång är getingen i verkligheten? När det stora talet står till vänster så är skalan en förstoring. Alltså är getingen mindre i verkligheten. För att räkna ut hur lång den är så ska vi dela måttet på bilden med skalan. Alltså 9 delat på 5. För att lätt räkna ut vad det blir så kan vi förlänga det här bråket med 2. Och får då 18 delat på 10 lika med 1. 1,8 cm. Om vi nu vill ange måttet på getingen i millimeter så vet vi att på varje centimeter går det 10 mm. Alltså är 1,8 cm lika mycket som 18 mm. I triangeln A, B, C är sträckan D E parallell med sträckan A B. Sträckan A B är 20 cm, sträckan A C är 40 cm och sträckan D E är 12 cm. Vi ska beräkna sträckan D C. Eftersom den här sträckan D E är parallell med den här sträckan AB så bildas det en mindre topptriangel i den stora triangeln. Och den mindre triangeln är likformig med den stora triangeln. 
Det innebär att förhållandet mellan sidorna i den lilla triangeln är detsamma som förhållandet mellan sidorna i den långa triangeln. Vi ser att sidan AC är 40 cm, vilket är dubbelt så stort som sidan AB. Så vi kan säga att den långa sidan i den stora triangeln är dubbelt så stor som den korta sidan i den stora triangeln. Och det är alltså 40 delat på 20 lika med 2. Så kan AC är dubbelt så stor som kan AB. Det innebär att sträckan CD är dubbelt så stor som sträckan DE. Som är 12. Och det innebär alltså att sträckan DC måste vara dubbelt så stor som det vill säga 12 gånger 2 lika med 24 cm. En cylindrisk burk har diametern 6 cm och höjden 10 cm. Vi ska räkna ut burkens volym. Och för att göra det ska vi använda den här formeln. V, volymen, är lika med pi gånger radien i kvadrat gånger höjden. Och vi sätter pi till 3. Vi ser att vi måste veta burkens radie. Burkens diameter är 6 cm. Alltså är radien hälften av diametern, det vill säga 3 nu stoppar vi in våra värden i formen. Pi är ungefär 3. Gånger radien i kvadrat. Gånger höjden 10. När vi räknar ut det här så måste vi räkna ut kvadraten först. 3 i kvadrat är 3 gånger 3, alltså 9. Gånger 3 gånger 10. 3 gånger 9 är 27. 27 gånger 10 är 270. Och vår enhet blir kubikcentimeter.